Presidente, recordemos que en mayo del 2025 se iba a comenzar a exigir en aeropuertos y edificios federales el Real ID, es decir, esa identificación que cumple con los estándares a nivel federal. Casi dos décadas después de aplazamientos, incluso de demandas de estados, de presupuestos, de oficinas donde se saca este documento que no contaban justamente con el dinero para hacerlo. ¿Cuál es el argumento del gobierno en este caso, específicamente de la Agencia de Seguridad en el Transporte? Y es que tienen temor de que las oficinas de estos documentos vean una gran avalancha de público y no quieren que se cause un colapso y quieren más bien hacerlo de manera escalonada hasta mayo del 2027. Mientras tanto, se puede hacer tanto en edificios federales como en aeropuertos del país una campaña que puede ser, por ejemplo, distribuir esos volantes con la información de que, que comenzará a exigirse ya en plenitud en el 2027. Sin embargo, yo te puedo decir que aquí en la oficina del, de los servicios de identificación y también de las licencias de conducir del Estado de Illinois, pues la, la gente continúa sacando este documento. Esto es lo que nos dicen algunos de los que lo obtuvieron. Yo creo que se siente más seguro y es algo que todos podemos tener, pues es más fácil, se le hace, tiene más facilidad a la gente de cómo moverse y es una sola identificación, pues no tiene que estar grabada otra identificación y esto y el otro. Parece bien porque ya uno podrá como que volar tranquilo y pues porque a veces sí eh, ponen como que trabas como para poder volar cuando uno lleva, bueno con el pasaporte sí han dejado volar. Pero ya ahorita con lo que es, eh, por lo menos la cédula, no te dejan volar. Bueno, y recordemos, de acuerdo con cifras de eh, la administración Biden, 162 millones de personas en el país cuentan con esta identificación del Real ID, pero hay otras 124 millones de personas que todavía no la obtienen han obtenido. Hay que recordar que no todo el mundo debe sacar esta identificación si es que tienen otra alternativa. Por ejemplo, si quieren mostrar su pasaporte, ya sea de su país de origen, el de Estados Unidos, también otro documento puede ser el Global Entry y también incluso la autorización de empleo. Andrea Borja. Viviana, para los rezagados, ya sabemos que tenemos dos añitos más para poder hacerlo. Ahora bien, las personas que quieran obtener su Real ID, ¿puedes recordarnos, por favor, cuáles son esos documentos que necesitamos a la hora de obtener esta nueva forma de identificarnos? Claro, incluso aquí muchas de las personas en esta oficina nos preguntaban eso. Primero, si usted es ciudadano de los Estados Unidos puede presentar eh, su pasaporte, su certificado de nacimiento, también personas naturalizadas pueden traer su certificado de nacimiento. Importante traer ese seguro social, la tarjeta física para que eh, le puedan otorgar este documento y dos pruebas al menos del de lugar de residencia. Pueden ser incluso recibos del, del gas, de la electricidad, y también la cuenta bancaria. Todo eso es importante porque ya vimos un alguien que, que vino acá a sacar su documento y no trajo uno de ellos y le toca devolverse a hacer ese trámite. 